हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज आपके लिए मैं डैडी पोइम का सेकंड पार्ट जिसमें एट्थ टू सिक्सटीन स्टैंडर्ड में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ से रिक्वेस्ट है आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें इसके बाद सेकंड पार्ट देखें अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें अब चलिए एट्थ स्टैंडर्ड में आते हैं द स्नो ऑफ द टायरोल द क्लियर बियर ऑफ बियना आर नॉट वेरी प्योर और ट्रू यहाँ पे जो टायरोल की बात हो रही है ये एल्पाइन एल्पाइन माउंटेन रीजन है जहाँ की जो भी पहाड़ियाँ हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है उनकी चोटियों पे स्नो से मतलब ढकी हुई रहती है और ये जनरली कहना चाहिए जर्मनी के बॉर्डर में पाया जाता है और मोस्टली ये इटालियन और ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर पर पाया जाता है और यहाँ पर कि जो लैंग्वेजेस है वहाँ पे जो लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं यहाँ पे पोएट जिस बियर की बात कर रही है ठीक है इसका जो ओरिजन है ये ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो हो सकता है कि ये जर्मनी में भी पाया जाए यहाँ पे ऐसा पोएट सोच रही है यहाँ पे पोएट ये भी बोल रही है कि जो स्नो है टायरोल पर जो स्नो है उसकी प्योरिटी वीनिया बियर की जो मतलब क्लियरिटी है दोनों डार्क हॉलर से कॉन्ट्रेस्ट में है नेक्स्ट लाइन With my gypsy ancestors and my wired luck and my tarot pack and my tarot pack, I may be a bit of Jew. पोएट यहाँ पे gypsy ancestors के बारे में अपने ancestors के बारे में बात कर रही हैं अपनी luck के बारे में बात कर रही हैं tarot pack जो fortune बताता है उसके बारे में बात कर रही हैं यहाँ पे poet उस समय क्या होता था कि Jew के साथ साथ gypsies लोगों को भी German मार देते थे यहाँ पे पोएट यही कहना चाहती हैं कि उनके जिन चिप्सी एंसेस्टर्स उसका लक उसका टैरो जो पैक है है ना टैरो कार्ड है वो भी यही बताते हैं कि हो सकता है कि आई मे बी अ बिट ऑफ जीव कि मैं भी एक जीव का हिस्सा हूँ पार्ट हूँ और जर्मन के जो लोग थे ठीक है वो इनको इसलिए ही मारते थे क्योंकि वो सोचते थे कि जो आ, मतलब ये जिप्सी एंड जीव हैं ये इम्प्योर होते हैं ठीक है इसी वजह से उनको मार दिया जाता था अब चलिए नेक्स्ट स्टैंड नाइन्थ स्टैंड पे आते हैं आई हैव ऑलवेज बीन स्केर्ड ऑफ यू विथ माई लेफ्ट वेब एंड गबली डी गो पोएट अपने फादर के बारे में बात करती हैं उनको डिस्क्राइब करती हैं बोलती हैं कि मैं हमेशा आपसे डरी हुई रहती थी क्योंकि आप एक जर्मन थे आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो भी जर्मन की तरह थे लेफ्ट वेफ यहाँ पे एक जर्मन वर्ड है जो कि एयरफोर्स के लिए यूज़ होता था स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एंड योर नीट मस्टैच एंड योर आर्यन आइज ब्राइट ब्लू यहाँ पोएट अपने फादर के बारे में बात करती हैं उनके मूछों के बारे में उनकी ब्लू आइज के बारे में बात करती हैं और बोलती हैं कि वो बहुत हद तक जर्मन की तरह दिखाई देते थे और ये कहीं ना कहीं अपने फादर को हिटलर से कंपेयर भी कर रही हैं और उस समय जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय जो ब्लू आइज जिनकी ब्लू आइज़ हुआ करती थी उनको जिप्सी और जियो से सुपीरियर माना जाता था महान माना जाता था पंजर मैन पंजर मैन ओ यू यहाँ पे जो पंजर मैन यूज किया किया गया है वर्ड ये जो जर्मन के टैंक ड्राइवर रहते थे उनके लिए यूज किया गया है और यहाँ पे पोएट्स ये कहना चाह रही हैं कि आपका जो मतलब आप बहुत हद तक स्कैरी और टेरेबल लगते हैं जैसे कि वो पंजर मैन जो जर्मन टैंक ड्राइवर दिखते हैं वैसे ही आप लगते हैं ओ यू ये जो वर्ड यूज किया गया है ये इंग्लिश वर्ड है और ये कहीं ना कहीं राइमिंग के लिए यूज किया गया है और ये ये भी बोल रही है कि वही हो आप आप वही हो जो आप मुझे टेरिबल लगते हो स्कैरी लगते हो मुझे डराते हो टेंथ स्टैंड जब पढ़ेंगे नॉट गॉड बट अस्वास्तिका सो ब्लैक नो स्काई कुड स्क्वीक थ्रो यहाँ पे जो स्वास्तिका जो सिम्बॉल है ये नाजी नाजी सिम्बॉल है जो कि ईविल से एसोसिएटेड है तो यहाँ पे अपनी जो फादर है उसको पोएट बोल रही हैं कि नॉट गॉड आप मतलब जो मुझे गॉड की तरह लगते थे वो आप गॉड नहीं हो बट आप एक ईवल हो आप एक डेविल हो सो ब्लैक नो स्काई कुड स्क्वीक थ्रो और वो जो सिम्बॉल है वो बहुत डार्क है ठीक है उसके सामने स्काई भी कुछ नहीं है वो स्काई को भी ब्लॉक कर देता है एवरी वुमेन एडोर्स आ फेसिस फेसिस्ट द बूट इन द फेस द ब्रूट ब्रूट हार्ट ऑफ अ ब्रूट लाइक यू यहाँ पे पोएट बोलती हैं कि जितनी भी वुमेन है वो ऐसे ही फैसिस्ट मैन को पसंद करती हैं लव करती हैं जो कि फैसे फैसेसिज्म मतलब यहाँ पे कहना चाहिए कि जो औरतों पे जो अधिकार जमाते हैं उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो कि बहुत क्रूअल होते हैं जैसे कि हिटलर हो गया नाजी हो गए ये सारे फैसिस्ट ही होते हैं जो कि वुमेन पर अपना अधिकार बताते हैं 
जो कि औरतों के साथ हिंसा करते हैं और अपना जो क्रूअल डोमिनेंस है पावर है औरतों के ऊपर दिखाते हैं और मुझे लगता है कि वो आप भी हैं क्योंकि यहाँ पे और जो पोएट है वो फीमेल है उसके जो फादर है वो मेल है और कहीं ना कहीं जो पोएट है अपने फादर से डरती थी इसीलिए ये ये लाइन पोएट ने यहाँ पे लिखी हुई है नेक्स्ट स्टेंज एलेवेंथ यू स्टैंड एट द ब्लैक बोर्ड डैडी इन द पिक्चर आई हैव ऑफ यू यहाँ पे जो पोएट के फादर हैं वो एक प्रोफेसर रहते हैं तो यहाँ पे पोएट वही कह रही है कि मेरे पास एक पिक्चर है आपकी जिसमें कि आप एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हुए हैं अ क्लेफ्ट इन योर चिन इन स्टीड ऑफ योर फूड बट नो लेस अ डेवल फॉर दैट नो नॉट यहाँ पे पोएट क्लेफ्ट के बारे में बात करें क्लेफ्ट मतलब जो दाढ़ी के बीच में जो एक गड्ढा रहता है ना उसके बारे में बात कर रही हैं बोलती हैं फिर यहाँ पे वो अपने कहना चाहिए फादर का जो फिजिकल कंडीशन है वो बता रही हैं और कहती हैं कि वो जो क्लेफ्ट जो डेविल रहते हैं उनके पैरों पे होता है वो क्लेफ्ट आपके दाढ़ी पे हैं बट फिर भी आप एक डेविल की ही तरह हैं एनी लेस द ब्लैक मैन हु बिट माई प्रिटी रेड हार्ट इन टू यहाँ पे पोएट बोलती हैं यहाँ पे जो पोएट है अपने फादर को ब्लैक मैन यहाँ पे उनके स्किन कलर को लेकर नहीं बोली हैं यहाँ पे वो डार्क और डेविल पर्सन है ईवल पर्सन है उनके लिए बात करी हैं ब्लैक मैन आप उस ब्लैक मैन से कम नहीं हो जिसने मेरा जो रेड हार्ट है मतलब यहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स के बारे में अपने हार्ट के बारे में बात करी हैं जिसको दो हिस्सों में कर दिया है क्योंकि वो अपने फादर से स्केयर्ड रहती थी ना इसके लिए उन्होंने ये कहा है I was ten when they buried you. At twenty, I tried to die and get back, back, back to you. I thought even the bones would do. यहाँ पे पोएट बोलती हैं कि उनके जो फादर थे उन्होंने उसके जो दिल है है ना उसको दो हिस्सों में मतलब डिवाइड कर दिया मतलब कहीं दिल तोड़ दिया के बारे में ब्रोकन हार्ट के बारे में बात कर रही हैं और बोलती हैं कि जब वो दस साल की थी उस समय उनकी डेथ हो गई थी और जब वो ट्वेंटी साल की हुई तब उन्होंने खुद को मतलब किल करने मारने की कोशिश की बट वो बच गई तो यहाँ पे बैक 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 मतलब यहाँ पे वो तीन बार सुसाइड करने की कोशिश उन्होंने की थी उसके बारे में बोल रही हैं और ये लास्ट लाइन में पोएम ये पोएट ये बोल रही हैं आई थाट इवन द बोन्स वुड डू यहाँ पे पोएट बोल रही हैं कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मुझे भी ऐसे ही आपके बाजू में दफना दिया जाएगा और उस समय सिर्फ और सिर्फ मेरे स्केलेटन ही बचेगा तो उस समय आप और मैं दोनों साथ ही होंगे और यहाँ पे पोएट कहीं ना कहीं उनका जो डिस्टरबेंस है ना उनके बारे में ही बता रही हैं उनके फादर और उनका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात कर रही हैं वो बोल रही हैं कि वो अपने आप को सिर्फ इसलिए मारना चाहती हैं ताकि वो अपने फादर से मिल सकें नेक्स्ट स्टेंजा बट दे पुल्ड मी आउट ऑफ द सेक एंड दे स्टक मी टूगेदर विथ ग्लू एंड देन आई न्यू वॉट टू डू आई मेड अ मॉडल ऑफ यू अ मैन इन ब्लैक विथ अ मेन कैफ लुक यहाँ पे पोएट बोलती हैं कि जब उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की तो उस समय वो बच गई ठीक है इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है उन्होंने एक मॉडल बनाया आई मेड अ मॉडल ऑफ यू यहाँ पे यू उनके फादर के लिए यूज़ किया है उन्होंने तो वो उन वो बोल रही हैं कि मैंने आपका एक मॉडल बनाया अ मैन इन ब्लैक विथ अ मेन कैफ लुक अ मैन इन ब्लैक मतलब ब्लैक यहाँ पे स्किन कलर के लिए नहीं है उनकी जो करेक्ट फादर की जो करेक्टरिस्टिक्स थी ना उनके बारे में बात कर रही हैं यहाँ पे इन शॉर्ट वो यही कहना चाह रही हैं कि मैंने जो मॉडल बनाया वो एक नाजी था वो एक डेविल था वो एक जर्मन था जो कि पूरा हिटलर के जैसा ही मेन कैफ यहाँ पे हिटलर के लिए यूज़ हुआ है तो वो मॉडल था वो पूरा मतलब हिटलर के जैसा ही था नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन एंड आई लव अ रैक एंड स्क्रू एंड आई सेड आई टू आई टू पे पोएट जिस रैक एंड स्क्रू के बारे में बात कर रही हैं ये वो इंस्ट्रूमेंट होते थे जिनके द्वारा जीव लोगों को टॉर्चर किया जाता था और यहाँ पे जो पोएट ने कहा आई सेड आई डू आई डू यहाँ पे इन्होंने ये बोल रही हैं कि जो मैंने मॉडल बनाया था उससे मैंने फिर शादी कर ली सो डैडी आई एम फाइनली थ्रू द ब्लैक टेलीफोन्स ऑफ एट द रूट द वॉइस जस्ट कांट फॉर्म थ्रू पोएट यहाँ पे ये बोल रही हैं कि जो मॉडल उन्होंने फादर को बनाया था उससे उन्होंने शादी कर ली तो सो डैडी आई एम फाइनली थ्रो तो डैडी अब आप मेरे पास हो ब्लैक टेलीफोन्स ऑफ एट द रूट द वॉइस जस्ट कांट वॉर्म थ्रू यहाँ पे जो पोएट टेलीफोन्स के बारे में बात कर रही है अपने टेलीफोन्स जो वर्ड यूज़ किया ये अपने थाट्स के लिए यूज़ किया जिसके द्वारा वो अपने फादर से कनेक्टेड रहती थी द वॉइस जस्ट कांट वॉर्म थ्रू और अब जो आवाज़ है है ना 
क्योंकि उन्होंने टेलीफोन्स को ऑफ कर दिया है तो उनके जो फादर की जो आवाज़ है वो अब उनके दिमाग में गूंज नहीं रही है यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रही हैं फिफ्टीन स्टेंजा इफ़ आई हैव किल्ड वन मैन आई हैव किल्ड टू द वैम्पायर हु सेड ही वॉज यू एंड डार एंड ड्रंक माई ब्लड फॉर आ ईयर सेवन ईयर्स इफ यू वॉन्ट टू नो यहाँ पे पोएट बोलती हैं कि अगर मुझे एक इंसान को मारना है तो मुझे दो को मारना पड़ेगा यहाँ पे पोएट अपने फादर के बारे में और उनका जो उन्होंने मॉडल बनाया था उसके बारे में बात कर रही हैं ये दोनों वो वैम्पायर हैं जिनका मतलब जिनके बारे में वो बात कर रही हैं और उन्होंने उनका जो ब्लड है वो पिया हुआ है मतलब एक साल से तो यहाँ पे पोएट अपने फादर के बारे में बात नहीं कर रही है ये उस वैम्पायर के बारे में बात कर रही है उस मॉडल के बारे में बात कर रही हैं जिसके साथ उन्होंने शादी की हुई थी और उनकी शादी को एक साल हो गए हैं लेकिन सेवन ईयर्स इफ़ यू वॉन्ट टू नो बट वो एक साल नहीं है वो सेवन ईयर्स हो चुके हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि जो पोएट है उस मॉडल के साथ जो पर्सन जिसके साथ उन्होंने शादी की थी वो पर्सन के साथ उनकी शादी को एक साल हुआ है लेकिन हो सकता है कि वो उनको सेवन इयर्स से जानती हूँ तो यहाँ पे टोटल मतलब सिक्स प्लस वन टोटल सेवन इयर्स के बारे में उन्होंने बात की है बट यहाँ पे पोएट ये भी कहना चाह रही हैं चाह रही हैं कि वो जो मॉडल था वो उनके फादर के जैसे ही था जो कि उतना ही डिस्टर्बिंग था उनके लिए जितना उनके फादर थे डैडी यू कैन लाई बैक नाउ यहाँ पे पोएट अपने फादर को बोल रही हैं कि मैंने उन दोनों लोगों को मार दिया है एक आप हो और एक जिससे मैंने शादी की है और अब आप मुझसे झूठ बोल सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो ये जो लास्ट लाइन है सिक्सटीन स्टैंडर्ड से कनेक्टेड है अब चलिए सिक्सटीन स्टैंडर्ड देख देखते हैं देयर इज अ स्टैक ऑन योर फैट ब्लैक हार्ट एंड द विलेजर्स नेवर लाइक यू दे आर डांसिंग एंड स्टैम्पिंग ऑन यू दे ऑलवेज न्यू इट वॉज यू डैडी डैडी यू बास्टर्ड आई एम थ्रू यहाँ पे पोएट कह रही हैं कि देर इज अ स्टैक इन योर फैट ब्लैक हार्ट ऊपर वाली लाइन में जो पोएट है उन्होंने ह्यूमन डेथ के बारे में बात नहीं किया है उन्होंने कहा है मेमोरीज के बारे में बात किया है कि जो मेमोरीज बुरी मेमोरीज एक वैम्पायर की तरह होती हैं जो कि हमारे साथ ही रहती हैं ठीक है और कहीं ना कहीं हमें अंदर ही अंदर परेशान करती जाती हैं जैसे कि एक वैम्पायर करता है हमारे साथ रहता है जिसकी फिज़िकली डेथ हो चुकी है बट वो हमारा खून पीकर ज़िंदा रहता है तो यहाँ पे पोएट कह रही हैं इन लाइन में जो पोएट है अपने फादर के ब्लैक हार्ट के बारे में बात कर रही हैं ये जो मतलब लाइन है जिसमें कि पोएट ने उनका रेड प्रेटी हार्ट कहा है तो उसके कॉन्ट्रेस्ट में है ठीक है अब एंड द विलेजर्स नेवर लाइक यू यहाँ पे पोएट बोल रही हैं कि जो विलेजर्स थे वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे यहाँ पे पोएट ने अपने फादर को जो है वैम्पायर से कम मतलब कंपेयर किया है तो वो यही बोल रही है कि जब क्या होता था कि अगर कोई विलेजर मतलब विलेज में कोई विलेज मतलब वैम्पायर आ जाता था तो वहाँ के विलेजर्स उस वैम्पायर को कभी पसंद नहीं करते थे और दे आर डांसिंग एंड स्टैम्पिंग ऑन यू और जब वो मर जा मतलब जो वैम्पायर मर जाते थे तो उसकी डेथ में वो लोग खुश होते थे और डांस करते थे एंड दे ऑलवेज न्यू इट वॉज़ यू और वो जानते थे कि वो आप ही हो डैडी डैडी यू बास्टर्ड आई एम थ्रू जिन विलेजर्स के बारे में बात हो रही है वो कोई रियल के विलेजर्स नहीं थे ये जो स्पीकर हैं उनके दिमाग में जो भी मतलब थाट्स थे उनके बारे में बात कर रही हैं इस लाइन में पोएट बोलती हैं कि डैडी आप जर्मन हो आप नाजी हो और मैं ही आपका एक हिस्सा हूँ गाइज ये पूरा एक्सप्लेशन था ठीक है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में पूरी पोएम मैंने एक्सप्लेन की है आप इसको अच्छे से पढ़िए समझिए एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा ठीक है और अगर किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें ओके गाइस हैव अ गुड डे